这个都在点王孙，公子羽和吕少府来了。知道了，我这就过去。兄长现在大肆收买人心，他不但拉拢了大将军高猛，还有父王十分倚重的一众臣子。君位之争早已是如火如荼。公子交得到王后的支持，你也得加把劲才是。这是什么意思？早点定下诛杀公子交的计策。不行。哼。既然公子。狠不下心肠，那这大好的头颅，早晚成为盘中之物。吕不韦就不奉陪了。慢慢着，公子改变主意了。你让我怎么做？明日的宴会，便是动手的大好时机。明日。今年的宫宴有一批白鱼要作为贡品，我已经重金收买了烹饪白鱼的厨师。到时候，谁？浩兰。你醒了，我的花影始终都泡不开，特意来请教秦王孙，结果在桌上睡着了。刚才瞧你太累了，就没好意思打扰你。公子，诸位为何如此紧张？发生什么事了吗？我们只是讨论起宫宴的事情。不知道明天宴会上如何布置？好奇，好奇吧。原来是这样。那既然二位都在，我还是改日来请教秦王孙吧。也好，那你回去好好休息。嗯。浩兰先行告退。现在怎么办？如果他走漏了风声，我们就功亏一篑了。我信他，王孙，天下没有一个女人是可以守住秘密的。公子，他本就是我们的人。接着谈下一步计划。你找我何事？我有话对你说。你放心，我不会泄密，我会守口如瓶，但不是为了你，而是为了秦王孙。你误会了，有一件东西，我要亲手交给你。这是李家的祖传之物，你典当出去，被我寻回，一直没有机会还给你。现在，你该物归原主了。这块玉佩，曾经是我最心爱的，我以为它代表父亲的宠爱和家族的重视。
。可后来我发现，那些不过是镜花水月，毫无意义。你喜欢，就自己留着吧。张度的手碰过，我就再也不想要了。为什么？因为太脏了。